கணிதவின் அப்பத்திரம் பகுதி இரண்டில் இடம்பெறக்கூடிய தேற்றங்களுடன் தொடர்பு பெற்ற வினா ஒன்றை இன்றைய வீடியோவிலும் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றேன் இதற்கு முன்னைய வீடியோவிலும் தேற்றங்களுடன் தொடர்பட்ட ஒரு வினாவை விளங்கப்படுத்தி தெளிவுபடுத்தியிருந்தேன் இன்று இரண்டாவது நாளாக இரண்டாவது வினா இது இன்றைய நாள் நாம் செய்ய இருக்கக்கூடிய வினா இதுவாகும் முதலில் நீங்கள் வீடியோவை பார்ப்பதற்கு முன் இவ்வினாவை நன்கு வாசித்து அதில் உள்ள தரவுகளை குறித்து கொண்டதன் பின் வீடியோவை பார்க்கும் பொழுது இன்னும் இலகுவாகவும் தெளிவாகவும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் முதலில் வினாவை நன்கு வாசித்து கொள்ளவும் அடுத்ததாக இதில் உள்ள தரவுகளை நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக தேற்றங்கள் வினாக்கள் இடம்பெறும் பொழுது சில சந்தர்ப்பங்களில் பூரணமான ஒரு உருவமும் அதன் தரவுகளை பற்றிய ஒரு விவரமும் தரப்பட்டு வினா கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன சில சந்தர்ப்பங்களில் பூரணமற்ற ஒரு உருவம் தற்பொழுது தரப்பட்டுள்ள வினாவை போன்று பூரணமற்ற ஒரு உருவம் தரப்பட்டு நாம் வினாவை வாசித்து அதற்கேற்றவாறு அதில் உள்ளவற்றை இந்த உருவத்தில் குறித்து நாம் உருவை பூரணப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் சில நேரங்களில் உருவமே தரப்படாமல் வினா மாத்திரம் தரப்படும் பொழுது நாம் வாசித்து பொருத்தமான ஒரு உருவை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு தரவில் நாம் உருவை வரைவதற்கும் புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றன எனவே இங்கும் வினாவை வாசித்து அதில் உள்ளவற்றை நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக உருவில் உள்ள நாட்பக்கல் ஏபிசிடி ஒரு நாட்பக்கல் இதில் சிடியும் பக்கம் சிடி மீதி இஎஃப் எனும் புள்ளிகள் காணப்படுகின்றன எனவே நான் அவற்றை குறித்து கொள்ளலாம் ஆனால் இன்னும் ஒரு நிபந்தனை தரப்பட்டுள்ளது சிஇயின் நீளமும் இஎஃப்இன் நீளமும் எஃப்டியின் நீளமும் சமனாகுமாறு நாம் இப்புள்ளிகளை குறித்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இங்கு பக்கம் சிடி ஆனது முக்கூரிடப்படுகின்றது என கூறலாம் முக்கூரிடப்படுகின்றது என்பதன் அர்த்தம் மூன்று சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும் இரண்டு சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுமாயின் அதனை சுருக்கமாக இரு சம கூறிடுகின்றது எனும் சொல்லை பயன்படுத்தி கூறலாம் இங்கு முக்கூரிடப்படுகிறது அதற்கு ஏற்றவாறு நான் இஎஃப் எனும் புள்ளியை குறித்து கொள்கின்றேன் அடுத்த தரவு தரப்பட்டுள்ளது நீட்டப்பட்ட ஏஎஃப் ஏஎஃப்இனை நீட்டுகின்றேன் அதே போன்று பிஇஐயும் நீட்டும் பொழுது இக்கோடுகள் சந்திக்கக்கூடிய இப்புள்ளியை நாம் ஜி என குறித்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நீட்டப்பட்ட ஏஇபிஇ மணிக்கோம் ஏஎஃப்பிஇ என்பன ஜிஎல் சந்திக்குமாறு குறித்து கொள்கின்றேன் அதன் பின் இன்னும் தரவுகள் காணப்படுகின்றன ஏஎஃப் எனும் பக்கமும் எஃப்ஜியும் சமன் அதே போன்று பிஇயும் இஜியும் சமன் எனவே இத்தகவல்கள் இடம்பெறும் ஒரு வரைப்படத்தை வரைந்து என தரப்பட்டுள்ளதனால் நான் வரத்தை வரைந்து கொள்கின்றேன் இவ்வாறு படத்தை வரைவதற்கும் உங்களுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் வரைகின்ற படத்தில் பிழையாக வரைவீர்களாயின் உங்களுக்கு அதற்கு பின்னுள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிப்பது கடினமாக காணப்படும் சில சந்தர்ப்பங்கள் அல்லது அநேகமான நேரங்களில் அவை பிழை வரக்கூடியதாகவே இருக்கும் எனவே கவனமாக தரவுகளை மெதுவாக வாசித்து குறித்து கொள்ள வேண்டும் இதில் வினா வினாவை பொறுத்தவரையில் இங்கு வினாக்களை பார் வினாவை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதில் தரப்பட்டுள்ள முக்கியமான விடயம் என்னவேனே பிசிஜிஎஃப் ஏபிசிஎஃப் ஆகியன இணைகரங்கள் எனவும் அதே போன்று அவை பரப்பளவில் சமம் எனவும் காட்டுக எனவே இங்கு மூன்று கட்டங்களாக நான் இவ்வினாவை பிரித்து கொள்கின்றேன் ஒன்று பிசிஜிஎஃப் ஒரு இணைகரம் என நிறுவ வேண்டும் அடுத்து ஏபிசிஎஃப்பும் ஒரு இணைகரம் என நிறுவ வேண்டும் அடுத்த கட்டமாக இவை இரண்டினதும் பரப்பளவுகள் சமன் என நிறுவிக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இணைகர 
சம்பந்தப்பட்ட தேற்றங்களை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் நிறுவுவது கடினமாக காணப்படும் இணைகரம் ஆவதற்கான நிபந்தனைகள் நான்கு ஒரு நாட்பக்களின் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமனெனின் அந்நாட்பக்கள் ஓர் இணைகரம் ஒரு நாட்பக்களின் எதிர்கோணங்கள் சமனெனின் அந்நாட்பக்கள் ஓர் இணைகரம் ஒரு நாட்பக்களின் மூளை விற்றங்கள் ஒன்றையொன்று இருசமாக ஓரிடுமாய் அந்நாட்பக்கள் ஓர் இணைகரம் ஒரு நாட்பக்களின் ஒரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் சமனும் சமாந்தரமுமாயின் அந்நாட்பக்கள் ஓர் இணைகரம் இந்நான்கில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தி நாம் இது இணைகரம் என நிரூபிக்கொள்ள வேண்டும் இதில் நான் இத்தேற்றம் அதாவது ஒரு நாட்பக்களின் மூளை விற்றங்கள் ஒன்றை ஒன்று இரு சமகூறிடுவதால் அது இணைகரம் எனும் தேற்றத்தையும் ஒரு சோடி எதிர்ப்பக்கம் சமனும் சமாந்தரமாக உள்ள நாட்பக்கள் ஒரு இணைகரம் எனும் தேற்றத்தையும் பயன்படுத்தி மேற்படி இரண்டும் இணைகரம் என நிறுவப் போகின்றேன் எனவே பிசிஜிஎஃப் இணைகரம் என நிறுவ வேண்டும் நான் இவ்வாறு இணைத்து கொள்ளலாம் பச்சை நிற கோடுகளால் இணைக்கின்றேன் பிசிஜிஎஃப் இணை இந்நாட்பக்கள் இணைகரம் என நிறுவ வேண்டும் மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்துகின்றேன் இதன் மூளை விட்டம் பிஜி ஆனது இரு சமகூர் இடப்பட்டுள்ள சமனாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது பிஇ சமன் இஜி ஏனெனில் அது தரவு தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று அடுத்த மூளை விட்டம் எஃப்சியை பொறுத்த வரையில் எஃப்இயும் இசியும் சமனாக காணப்படுவதனால் நான் ஒரு முடிவெடுக்கலாம் இதுவும் ஒரு தரவு எனவே நான் ஒரு முடிவெடுக்கலாம் பிசிஜிஎஃப் ஓர் இணைகரம் ஏனெனில் இதன் மூளை விட்டங்கள் ஒன்றையொன்று இரு சம கூறிடுவதனால் இந்த பிசிஜிஎஃப் எனும் நாட்பக்கள் ஓர் இணைகரம் என எழுதி கொள்ளலாம் மிகவும் இலகுவாக எழுதி கொள்ளலாம் படிமுறைகள் அதே போன்று ஏபிசிஎஃப் இணைகரம் என நிறுவ வேண்டும் நான் அதில் இந்த முக்கோண பகுதியை மாத்திரம் எடுக்கும் பொழுது ஏபிஜி எனும் முக்கோணியில் பக்கம் ஏஜியின் நடுப்புள்ளி எஃப் ஆகும் ஏனெனில் தரவு தரப்பட்டுள்ளது ஏஎஃப் சமன் எஃப்ஜி என தரப்பட்டிருப்பதனால் நாம் இந்த இரண்டு பக்கங்களும் சமனாகையால் எஃப்இனை நடுப்புள்ளி எனவும் அதே போன்று பக்கம் பிஜியில் பிஇ சமன் இஜி என தரப்பட்டிருப்பதனால் நாம் இங்கு இரண்டு பக்கங்களும் பிஇ சமன் இஜி என தரப்பட்டிருப்பதனால் இ நடுப்புள்ளி எனவும் எழுதி கொள்ளலாம் எனவே நடுப்புள்ளி தேற்றப்படி இன்னிவிரு பக்கங்களினும் இவ்விரு பக்கங்களினதும் நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு எஃப்இ ஆனது அதன் மூன்றாவது பக்கமான ஏபி எயிட்கு மூன்றாம் பக்கமான இதன் மூன்றாம் பக்கமான ஏபி எயிட்கு சமாந்தரமாகவும் அதன் நீளத்தின் அரைவாசியாகவும் காணப்படும் எனவே எஃப்இ ஆனது ஏபியின் அரைவாசியாகவும் எஃப்இ ஆனது ஏபி எயிட்கு சமாந்தரமாகவும் காணப்படும் இது நடுப்புள்ளி தேற்றமாகும் இதிலிருந்து எஃப்இ ஏபிக்கு சமாந்தரம் ஆகையால் நான் இவ்வாறு உருவை வரையும் பொழுது எஃப்சி எனும் பக்கமும் ஏபிக்கு சமாந்தரம் என நாம் எழுதி கொள்ளலாம் மீண்டும் பாருங்கள் இதில் ஒரு முடிவு எழுதினேன் எஃப்இ எனும் பக்கம் வீடியோவை பாருங்கள் எஃப்இ எனும் இப் பக்கம் ஏபிக்கு சமாந்தரமாகையால் எஃப்இஐ நீட்டி பெறக்கூடிய எஃப்சி எனும் பக்கம் இந்த ஏபி எனும் பக்கத்திற்கு சமாந்தரம் என நாம் எழுதி கொள்ளலாம் ஒரு முடிவு எனவே நான் இங்கு எழுதி கொண்ட முடிவை வைத்து என்ன முடிவு எழுதினேன் என்றால் எஃப்சியும் ஏபியும் சமாந்தரம் எனவே அதிலிருந்து இன்னும் ஒரு முடிவு எழுதலாம் நடுப்புள்ளி தேட்டப்படி ஏற்கனவே நாம் எழுதியது எஃப்இ ஆனது ஏபி அரைவாசி எனவும் அதே போன்று எஃப்இ ஆனது எஃப்சியின் அரைவாசி என வும் நாம் எழுதி கொள்ளலாம் ஏன் அவ்வாறு எழுதலாம் எனில் இவ்விரண்டு பக்கங்களும் இசிஇஎஃப் அல்லது இசியும் எஃப்இயும் சமன் 
ஆகையால் எஃப்சியின் அரைவாசி எஃப்இ என எழுதி கொள்ளலாம் இங்கு அவதானிக்கும் பொழுது எஃப்இ ஆனது ஏபியின் அரைவாசிக்கு சமன் எஃப்இ ஆனது எஃப்சியின் அரைவாசிக்கு சமன் எனவே நான் இங்கு ஒரு முடிவு எழுதி கொள்கின்றேன் இந்த ஏபி எனும் பக்கமும் எஃப்சி எனும் பக்கமும் சமனாகும் இது வெளிப்படை உண்மையை பயன்படுத்தி இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் சம அணியங்கள் சமமாகும் எனும் வெளிப்படை உண்மை தரம் ஒன்பதில் காணப்படுகின்றது ஏனெனில் ஏபியின் அரைவாசி எஃப்இக்கு சமன் எஃப்சியின் அரைவாசியும் எஃப்இக்கு சமனாயின் ஏபியும் எஃப்சியும் சமன் எனவே இதிலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள் இந்த ஏபிசிஎஃப் எனும் இணைகரத்தில் அல்லது ஏபிசிஎஃப் எனும் நாட்பக்கல் இது இணைகரம் என கூற முடியாது நான் நிறுவவில்லை எனவே இந்நாட்பக்கலில் ஒரு சோடி பக்கமான ஏபியும் ஒரு சோடி பக்கமான ஏபியும் எஃப்சியும் அதாவது இந்த ஏபி எனும் பக்கமும் இந்த எஃப்சி எனும் பக்கமும் சமனாகவும் சமாந்தரமாகவும் காணப்படுவதனால் இந்த ஏபிசிஎஃப் ஆனது ஒரு இணைகரம் என நாம் எழுதிக்கொள்ளலாம் காரணம் ஒரு சோடி பக்கம் சமனும் சமாந்தரமும் ஆகும் எனவே இது இணைகரம் என நிரூபிக்கொண்டேன் அடுத்த கட்டமாக இவை பரப்பளவில் சமம் என நிறுவ வேண்டும் இங்கு தரம் பதினொன்றில் முதலாம் தவணைக்குரிய பாடலகில் எட்டாம் பாடலகில் காணப்படக்கூடிய சமாந்தர கோடுகளுக்கிடையில் உள்ள தள உருவங்கள் தேட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்து பிசி எனும் பக்கத்தில் பிசியை அடியாகவும் அதேபோன்று பிசி ஏஜி எனும் சமாந்தர கோடுகளுக்கிடையிலும் இவ்விரு இணைகரங்களும் காணப்படுவதனால் இவ்விரு இணைகரம் எனும் பொழுது பிசிஜிஎஃப் எனும் இணைகரமும் அதே போன்று ஏபிசிஎஃப் எனும் இணைகரமும் இவ்விரண்டிற்கும் இடையில் காணப்படுவதனால் இவற்றின் பரப்பளவுகள் சமன் என நான் நேரடியாக எழுதி கொள்ளலாம் எனவே மிகவும் இலகுவாக தேற்றங்கள் வினாக்களை நாம் விடைகளை எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே மாணவர் கவனமாக வினாக்களை வாசித்து தரவுகளை உரிய முறையில் விளங்கி கொன்றால் மிகவும் இலகுவாக இவ்வினாக்களை நீங்கள் அணுகலாம்